dear students as you are very much aware that the in paper third the uh, judicial process the paper has been enunciated in the uh, lm part 2 which is semester second now you have to discuss the doctrine of pith and substance in the most probably it's a, in the first unit so we will examine today that what is the doctrine of pith and substance and before examining the doctrine of pith and substance first we will discuss that what is the meaning of judicial process and why the uh, uh, process of judicial process is necessary for lawyers and why it is necessary for law students for academicians why it is necessary so as you are very much aware and uh, i know that you have earlier studied in jurisprudence uh, about the julius stone what julius stone has said that lawyers jurisprudence is lawyer's extra version meaning thereby a lawyer must know each and everything a lawyer must know philosophy a lawyer must know psychology a lawyer must know political science and each and every aspect of the law so it is uh, the judicial process is you can say that the it is inner uh, part of the uh, interpretation or the constitution so you have to read the uh, process or judicial process in that way and in the first instance the uh, doctrine of pith and substance has been given in the first unit so we will discuss first that what is the meaning of doctrine of pith and substance देखिए डॉक्टर एंड ऑफ पित्तन सब्सटेंस जैसे कि हम हिंदी में सार और तत्व का सिद्धांत कहते हैं तो सार और तत्व का सिद्धांत क्या है सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सार और तत्व का सिद्धांत क्या है सार और तत्व का सिद्धांत ये कहता है कि यदि एक स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है और अगर वो किसी दूसरे स्टेट लेजिस्लेचर के कानून में कोई वायलेशन करता है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो दूसरे स्टेट लेजिस्लेशन के कानून में जो है या यूनियन जो है उसके कानून में या सेंट्रल के जो लॉ में जो है या सेंट्रल लिस्ट में अगर वो वायलेट करता है या इन्फ्रिंजमेंट करता है मीनिंग देर बाई अगर कोई स्टेट स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेट लॉ पर कोई कानून बनाया है और अगर वो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूनियन लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में अगर बनाए गए किसी कानून को इफेक्ट करता है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जो कानून जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है या जो राज्य ने राज्य की जो विधायनी शक्ति है या जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है उसने जो कानून बनाया है उसमें सार और तत्व रूप से जो है उस कानून का संबंध है यही सार और तत्व का सिद्धांत है या डॉक्टर एंड ऑफ पितन सब्सटेंस यही कहता है कि यदि उस राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को सार और तत्व रूप से जो है उस राज्य में लागू किया जा सकता है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इवन सेंट्रल लॉ या जो केंद्रीय सूची के कानून पर भी जो है वो इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि शायद आपको अब तो ये पता ही होगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा उसमें आपको पता है कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है सेम इसी प्रकार से स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है सो फार एस कॉन्करेंट लिस्ट इज कंसर्न या जहाँ पर तक की संवर्धित सूची का जहाँ प्रश्न है वहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही को सूची कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है लेकिन आप ये देखिए कि ये बहुत ही विचित्र प्रकार का जो है सिद्धांत है सार और तत्व का सिद्धांत जहाँ पर कि राज्य को अगर उसने कोई कानून बनाया है और वो तत्व रूप से और सारो रूप से जो है वो उस राज्य के अंदर जो है लागू होता है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो सूची है चाहे वो केंद्र की सूची ही क्यों ना हो अगर उसने राज्य ने कानून बनाया है तो भी वो लागू होगा मैं आपको इसका जो एग्जांपल है आपको एक लॉ के आ, एक आ, जो है एक आ, जो जजमेंट है उस जजमेंट की सहायता से आपको और जो है क्लियर करना चाहूँगा हालाँकि ये जजमेंट जो है प्रिवी काउंसिल का है और वो जजमेंट है प्रफुल्ल कुमार वर्सेज बैंक ऑफ खुलना और इसकी साइटेशन है ए आर नाइनटीन फोर्टी सेवन प्राइवी काउंसिल पेज सिक्सटी इस प्रफुल्ल कुमार वर्सेज बैंक ऑफ खुलना के केस में जो है बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट नाइनटीन फोर्टी पारित किया गया था और उस बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट जो है नाइनटीन फोर्टी के जो प्रोविजन्स थे वो प्रोविजन्स ये कहते थे कि अगर कोई जो है बंगाल प्रांत में कोई ऋण लेना चाहता है तो उन्होंने ऋण पर जो एक ब्याज था या जो इंटरेस्ट था उसकी एक सीमा फिक्स कर दी कि भाई इस 
जो है इंटरेस्ट से अधिक आप ब्याज नहीं ले सकते अगर आप इससे अधिक ब्याज लेते हैं तो फिर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा या गलत होगा या स्टेट के जो बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट है नाइनटीन फोर्टी उसके विरुद्ध होगा तो इस पर जो है इसको चैलेंज किया गया जो साहूकार थे जिन्होंने जो एक ऋणदाता थे उन्होंने इस एक्ट की जो है वैलिडिटी को चैलेंज किया और इस आधार पर चैलेंज दिया कि जो बंगाल लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेचर जो पावर है वो उनकी लेजिस्लेचर पावर से बाहर है क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है और उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर जो है केवल केंद्र को ही जो है कानून बनाने की शक्ति है तो इस पर जो है सुप्रीम को प्रवि काउंसिल ने निर्णय दिया कि चूँकि एक्ट जो है वो प्रांतीय विधाय मंडल की विधायी शक्ति के अंतर्गत है और क्योंकि इसका सार तत्व या मुख्य उद्देश्य राज्य सूची का जो विषय है वो विषय ऋण तथा ऋणदाता से संबंधित था भले ही आनुषंगिक आनुषंगिक रूप या एंसलरी रूप से जो यूनियन लिस्ट का जो जो विषय था प्रामिसरी नोट उसका वो वायलेशन कर रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उन्होंने जो है उसकी बात को जो है ये कहा कि भाई जो है वो उनको स्टेट लेजिस्टर को पावर है उनको कानून बनाने की शक्ति है इवन दो वो सेंट्रल जो है लिस्ट के अंदर जो वचन पत्र है उसके अतिक्रमण कर रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह सार और तत्व रूप से जो है स्टेट लेजिस्टर की पावर के अंतर्गत है और वो विषय जो है सार और तत्व रूप से जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो आप देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि शायद आपने क्योंकि आपने तो मेन बात तो वो पढ़ी क्या बात पढ़ी आपने कि भाई स्टेट का अगर कोई लॉ बनाना है तो वो स्टेट के के अंदर जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा जो सेंट्रल के अंदर लॉ बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है लॉ अगर रेपगनेंसी होती है स्टेट के और सेंट्रल के मध्य तो वहाँ पर सेंट्रल लॉ के द्वारा अर्थात जो राज्यसभा है उसके द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वोपरि सर्वोपरि प्रभाव रखता है लेकिन डॉक्टर नवपित सबसेंस में और मैंने आपको प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना का केस के साथ सहायता से आपको ये समझाया कि डॉक्टर एंड ऑफ पित्त एंड सबसेंस जो है वो उसके अंतर्गत इवन दो स्टेट लिस्ट के अंदर जो है जो कानून बनाया गया और वो उसने कहीं न कहीं अटक रहा है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो है वो सब्जेक्ट कहीं कहीं आ रहा है लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर एंड ऑफ पित्त एंड सबसेंस तो यही एक जुडिशल प्रोसेस की एक खूबसूरती है कि आप जो सामान्य तौर पर जो बातें पढ़ते हैं उससे ये लीक से हटकर जो है आपको बताएगा अर्थात उस जुडिशल प्रोसेस के तहत जो है वो आप उसको उसका इंटरप्रटेशन जो है वो विद इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखते हुए आप कर सकते हैं इसी प्रकार से एक और केस है बॉम्बे स्टेट वर्सेज बलसारा ए आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट पेज थ्री इसमें भी जो है बॉम्बे मध्य निषेध अधिनियम को जो है वो चैलेंज किया गया और ये कहा इसको चुनौती दी गई कि ये जो सेंट्रल लिस्ट है इसमें जो वर्णित विषय है मादक द्रव्यों के आयात निर्यात अर्थात जो लीकर है उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बेसिकली सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है और उसका अतिक्रमण करता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को भी वैलिडेट किया क्योंकि उनके अनुसार एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो राज्य सूची से संबंधित था न कि केंद्र सूची से संबंधित तो जहाँ पर कि राज्य सूची से संबंधित जो है अगर उसका मुख्य उद्देश्य है कानून बनाने का और वो सार और तत्व रूप से जो है यदि वो राज्य सूची में लागू होता है तो उसको राज्य सूची के अनुसार ही इंटरप्रिटेशन जो है वो किया जाएगा तो आप इन दो केसेस की सहायता से इस डॉक्टर एंड ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को समझा सकते हैं जो कि ये कहता है कि अगर उस राज्य के अंदर जो है वो सार और तत्व रूप से जो है वो कानून लागू होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर को वो कानून बनाने का अधिकार है भले ही वह सेंट्रल लिस्ट या जो यूनियन लिस्ट है उसके किसी विषय को वो कहीं कहीं प्रभावित कर रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है थैंक यू